এমসি ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে আজকের লেকচারে তোমাদের স্বাগত আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতি অংশের 7.2 অনুশীলনী 7.2 এর 17 নং সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করে দেখাবো এটি খুবই সুন্দর একটি জ্যামিতির সৃজনশীল প্রশ্ন তো এই প্রশ্নটি আজকে আমরা সমাধান করব তো প্রশ্নটি কি প্রশ্নটি হচ্ছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 5 সেমি ও এক বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি তো উপরের তথ্যের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও প্রশ্নটি কি আছে ক ত্রিভুজটির অপর বাহুর দৈর্ঘ্য কত খ ত্রিভুজটি অঙ্কন করো আর গ ত্রিভুজটির পরিসীমার সমান পরিসীমা বিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন করো এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান আমরা করব তো আশা করি তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই ভিডিওটি দেখবে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি তোমরা এই ভিডিওটি দেখো তাহলে তোমাদের এই সতেরো নং সৃজনশীল প্রশ্নটি সম্পর্কে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো এখন আমরা আর দেরি করব না এখন আমরা শুরু করব কিভাবে এই প্রশ্নটির সমাধান করা যায় তো আমরা কয়ের সমাধান কিভাবে বের করব তা আমরা তো সবাই জানি যে যখন এক দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে আর একটি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলে তখন আমাদের কি করতে হয় তখন আমরা পিথা গোড়াশের সূত্র অনুযায়ী ওই অপর বাহুর দৈর্ঘ্যটা আমরা নির্ণয় করতে পারি তো আমাদের উদ্দীপকে ছিল অতিভুজ দেওয়া আছে আমরা লিখে ফেলেছি সমাধান ক দেওয়া আছে অতিভুজ পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল আমাদের চার সেন্টিমিটার তো অপর বাহুর দৈর্ঘ্যটি আমাদের বের করতে বলছে তো আমরা যেহেতু পিঠা গোড়াশের সূত্র অনুযায়ী এই মানটি বের করব আমরা সবাই জানি যে যদি দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে এবং অপর বাহুরটি দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারে তাহলে সরাসরি আমরা পিঠা গোড়াশের সূত্রের সাহায্যে ওটি বের করে থাকে তো সেই জন্য আমরা মনে করি অপর বাহুর দৈর্ঘ্য চার এক সেন্টিমিটার তো আমরা এটা ধরে নিয়েছি এখন আমরা কি করব এখন আমরা অপর বাহুর দৈর্ঘ্যটি বের করব তো পিঠা গোড়াশের সূত্রটি কি আমরা পিঠা গোড়াশের সূত্র কি জানি যে আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তা আমরা এখানে অতিভুজ স্কোয়ার বলতে আমরা এখানে কি নিয়ে নিলাম এখানে যেহেতু আমাদের অতিভুজ পাঁচ সেন্টিমিটার আছে তো সেই জন্য আমরা এখানে অতিভুজ স্কোয়ার অর্থাৎ পাঁচ সেন্টিমিটার স্কোয়ার করে নিলাম এরপরে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তো আমরা এই দুইটাকে যে কোনো একটা লম্ব বা ভূমি ধরে নিতে পারি তো তারপরে কি আছে চার তাহলে আমরা চার সেন্টিমিটার আর অপর বাহু দৈর্ঘ্য আমাদের ধরেছিলাম এক্স তাহলে এখানে হচ্ছে এক সেন্টিমিটার তো এরপরে কি করব এরপরে আমরা যে কাজটি করব সেটি হলো পাঁচের ওপরে স্কোয়ার থাকলে আমরা আমরা জানি যে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আর এখানে চারের ওপরে স্কোয়ার অর্থাৎ ষোলো আর এই পাশে আছে আমাদের কি এক্স স্কোয়ার তা আমরা এখন যদি এই পুরো অংশটাকে এই পাশে নিয়ে চলে আসি তাহলে কি হবে পুরো অংশ নিয়ে আসলে সাইন চেঞ্জ হয় না বা চিনের কোনো পরিবর্তন হয় না তা আমরা এখানে কি করব এই অংশটাই পারে আর এই অংশটাই পারে নিয়ে যাবো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ষোলো আর এই পাশে চলে আসলো পঁচিশ তো এখন যদি আমরা এক্স স্কোয়ারকে রেখে দেই এক্স স্কোয়ারকে রেখে দেয় আর এই ষোলোটাকে ওই পাশে পার করি তাহলে পঁচিশের সাথে ষোলো গিয়ে কী হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তো মাইনাস হয়ে গেলো এখন আমরা কি করব এখন আমরা এই এক্স স্কোয়ারকে রেখে দিলাম ষোলো পঁচিশ থেকে ষোলো বাদ দিলে আমরা কত পাই নয় পাই তো এখন আমরা এই স্কোয়ারটাকে যদি আমরা এই পাশে পার করে দিই তাহলে রুট হয়ে যায় তাহলে নয়ের ওপরে রুট হয়ে গেল এরপর আমরা কি করব অতএব এক সমান আমরা কত পাবো নয়ের রুটটা আমরা জানি থ্রি তাহলে আমরা এক সমান পেলাম থ্রি তো অপর বাহুর দৈর্ঘ্যটা আমরা কত পেলাম এক সমান থ্রি তো এটি হয়ে গেল কয়ের আনসার এটি আমরা খুব সহজেই কয়ের উত্তরটি বের করে নিতে পারবো তো আশা করি তোমরা এইভাবে যদি দুই বাহুর মান দেওয়া থাকে এবং অপর বাহুর দৈর্ঘ্যটি নির্ণয় করতে পারে বলে তাহলে খুব সহজেই তোমরা কি করতে পারবে পিঠা গোড়াশির সূত্র ব্যবহার করে তোমরা অপর বাহুর দৈর্ঘ্যটি নির্ণয় করে নিতে পারবে তো এখন কিন্তু আমরা তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম আমাদের অতিভুজ দেওয়া ছিল পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল চার সেন্টিমিটার আরেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম কত এক সমান তিন সেন্টিমিটার তা আমাদের ক্ষয়ের প্রশ্নটি কি ছিল আমাদের ক্ষয়ের প্রশ্নটি ছিল যে ত্রিভুজটি অঙ্কন করো এখন আমরা সেই ত্রিভুজটি অঙ্কন করব তো ত্রিভুজটি অঙ্কন করার জন্য কি করতে হবে তো ক্ষয়ের প্রশ্নে আমাদের কি হবে ক্ষয়ের প্রশ্নে আমাদের হবে যে আমরা ত্রিভুজটি অঙ্কন করো ক্ষয়ের প্রশ্ন ছিল ত্রিভুজটি অঙ্কন করো তো আমরা মনে করি সমকোণ সংলগ্ন ভূমি এ সমান চার সেন্টিমিটার যেহেতু আমাদের উদ্দীপকে চার সেন্টিমিটার দেওয়া ছিল এবং অতিভুজ দেওয়া ছিল আমরা ধরে নিয়েছি বি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার এবং অপর বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা সি সমান থ্রি সেন্টিমিটার ধরে নিয়েছি কারণ অপর বাহুর দৈর্ঘ্যটি আমরা পেয়েছিলাম এক সমান তিন সেন্টিমিটার তা আমরা তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য ধরে নিয়েছি এখন আমরা ত্রিভুজটি অঙ্কন করব তো ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে হলে কিভাবে আমরা ত্রিভুজটি অঙ্কন করব এখন তোমাদের আমি সেটি দেখাচ্ছি তো আমরা আগে কি করব চার সেন্টিমিটার একটা রেখা নি
আর আমরা সি সমান পেয়েছিলাম 3 সেন্টিমিটার তো সেই জন্য আমরা কি করব 3 সেন্টিমিটার নিয়ে ফেলব তে তিনটা রেখার আমি নিয়ে ফেললাম তো আমরা প্রথমটা আমাদের এ আর এরপরটা হচ্ছে বি আর পরটা হচ্ছে আমাদের সি আমাদের ওই মনে করি আমরা সমকোণ সংলগ্ন ভূমি এ সমান 4 সেন্টিমিটার অতিভুজ বি সমান 5 সেন্টিমিটার অথবা বাহুর দৈর্ঘ্য সি সমান 3 সেন্টিমিটার আমরা ধরে নিয়েছি তো এখন আমরা ত্রিভুজটি অঙ্কন করব ত্রিভুজটি অঙ্কন করব কিভাবে এটি তোমরা খুব ভালো করে খেয়াল করো তাহলে খুব সহজেই তোমরা পরবর্তীতে ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে পারবে তো আশা করি তোমরা শুরু থেকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবে দেখলেই তোমাদের খুব সুবিধা হবে এবং তোমরা ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে পারবে তো এখন আমি সেটাই তোমাদের করে দেখাচ্ছি तो हमें एखन थे जेको एक रेखा निल जेको एक करलम रेखा निल जेको रेखार नाम दिल यटार नाम दिल यटार नाम दिल इ तो बी रेखांश थे भूमि जेहतु ए समान धरे नहीं तो भूमि समान केटे नेब तो एखन थी कर भूमि चार सेंटीमिटार केटे निल तो भूमि चार सेंटीमिटार केटे नहीं तुम्हारा खेल करो ये भूमि चार सेंटीमिटार केटे निल नाम दिल सी एरपर एन बी सी रेखांशर আমরা বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বি ও সি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি সি রেখার একই পাশে দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করব তো আমরা এখন কি করব আমরা এই সমান করে রেখাটা নিব পাঁচ সেন্টিমিটার যে আমরা নিয়েছিলাম অতিভুজ আমাদের পাঁচ সেন্টিমিটার দেওয়া ছিল তাই এই সমান করে নিলাম এর সমান করে আমরা বি বিন্দু থেকে কি করব একটা বৃত্তচাপ আঁকবো এরকম করে একটা বৃত্তচাপ আঁকবো তো বৃত্তচাপ আঁকলাম এরপর আমরা সি বিন্দুতে যে আমাদের তিন সেন্টিমিটার পেয়েছিলাম আমরা অপব্যবহার করবো এখান থেকে আমরা কি করব এটা ক হতে পেয়েছিলাম যে সি সমান তিন সেন্টিমিটার তো এইটা ক থেকে পেয়েছিলাম তো এখন আমরা এখান থেকে কি করব এখান থেকে আমরা এই বৃত্তচাপটি আঁকবো আবার তো বৃত্তচাপ আঁকলে আমাদের এই এখানে কি হলো ছেদ করলো তো আমরা এটার ছেদ বিন্দুর নাম দিলাম এ तो कि कर लगा जो रेखांश बी निल रेखांश बी ने बी रेखांश थे जथाक्रमे भूमि ए एर समान बी सी अंश केटे निल सी रेखांशे बी ओ सी बिंदु को केंद्र करमे बीओ सी एर समान व्यसर्द नहीं बी सी एर एक पास वृत्तचाप आँ मन करी वृत्तचाप दो परस्पर ए ए बिंदुते कि हलो छेद कर लो एद बिंदुगला के जोग कर देव तो एन ए सी जोग कर देव तो ये जो कर दीब तुम्हारा खूब सुंदर को देखो तेल बुझते पर जो कर दीची तो हमें एन कर सी जो कर दिल ए सी जो कर दिल ए जो कर देव तो हमें ए बी हम जो कर दी क्या एक त्रिभुज अंकित हो जाए तो हमें कि करल ए बी जो कर दिल ये देखो कत सूंदर हमारे एक हलो त्रिभुज अंकित हो ग तो ये छो मूलत क्षय प्रश्न कारण क्षय त्रिभुजटी अंकन करो तो तुम्हारा कि भाव विवरण देवे हमें मन करी समकोण संलग्न भूमि ए समान चार सेंटीमिटार धरे नहीं अतिभुज हमें देव छो तो ये बी समान पाँच सेंटीमिटार धरे नहीं अपर बाहर दर्घ्य जो कय पे बेर एक समान तीन सेंटीमिटार वो हमें सी समान थ्री सेंटीमिटार धरे नहीं तो माप अनुजाई ए रेखागुल्लो नहीं ए बी ए सी ए समान चार सेंटीमिटार बी समान पाँच सेंटीमिटार सी समान तीन सेंटीमिटार तो हमें जो रेखांश बी ने बी थे ए बाहर समान कर बी सी अंश केटे नहीं बी सी रेखांश बी और सी बिंदु के केंद्र कर जथाक्रमे बी ओ सी एर समान व्यसार्ध नहीं बी सी एर एक पशे दुईट वृत्तचाप आँक मन करी वृत्तचाप दो परस्पर ए बिंदुते छेद कर सी और ए बी जो करी तो सी एक उद्दिष्ट त्रिभुज तो यारे हमें गयर उत्तर बेर करब खूब सहजे ये बेर करते पर तो गए प्रश्न जी त्रिभुजर परिसीमार समान परिसीमा विशिष्ट एक बर्ग अंकन करो तो से करब एक बर्ग अंकन करब तो ये धरे नहीं क ओ ख पाए क ओ ख पे क ओ ख पाई त्रिभुजटर परिसीमा पाँच सेंटीमिटार देव छो चार सेंटीमिटारों देव छो और क थ पे कि तीन सेंटीमिटार तो हमें पुरोटा के जो करब जो कर लेसीमा पे जा तो पुरोटा जो कर पे कि बारो सेंटीमिटार तो हमें सूतरा प्रदत्त वर्गर परिसीमा हमें बारो सेंटीमिटार एन जो एक बर्ग अंकन करते चाहिए हमें परिसीमा के चार दिए भाग कर ले बाहर दैर्घ्य पे जा तो से जो कि वर्गर एक बाहर दैर्घ्य समान बारो भाग चार अर्थात तीन सेंटीमिटार तो से समान तीन सेंटीमिटार नेब तो ये समान जी ए तीन सेंटीमिटार नहीं बर्गटी अंकन करतेब तो एन ए समान तीन सेंटीमिटार नहींब जेहतु ये परिसीमा के पे तीन सेंटीमिटार तो एन तीन सेंटीमिटार नब देखो हमें क्यों तीन सेंटीमिटार निची तो यहन शुरू कर पर्यत आसले तीन सेंटीमिटार हो जाए तीन सेंटीमिटार निल समान निल तीन सेंटीमिटार एन एक बर्ग अंकन करब तो तुम्हारा खूब सहजे बुझते पर देखो तो हमें बुझते पर तुम्हारा तो जो एक रेखांश नेब तो एखान जेको एक निल रेखांश निल रेखांश नवर पर 
আমরা কি করব এটার নাম দিব বিই তো এটার নাম নাম দিলাম বি আর ই এখন বি ই রেখাংশ থেকে আমরা এ বাহু সমান করে পরিসীমার দিকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করেছিলাম তো আমরা কি করব এ সমান করে তো এ এর সমান করে বি সি অংশ কেটে নেব তো আমরা এখান থেকে কি করলাম এ এর সমান করে বি সি অংশ কেটে নিলাম এটার নাম দিলাম আমরা সি তো এটার নাম দিলাম আমরা সি তারপরে কি করব এটার নাম আমরা সি দিলাম এখন বি সি রেখাংশের বি বিন্দুতে বি সি রেখাংশের বি বিন্দুতে একটি বি এ লম্ব অঙ্কন করব তো লম্ব অঙ্কন করার সময় আমরা কীভাবে লম্ব অঙ্কন করি এটা তোমাদের যদি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে তাহলে দেখো আমি কীভাবে এই লম্ব অঙ্কন করছি তো এরকম করে আমরা আগে কী করবো একটা বৃত্ত চাপ নেব তো এরকম করে একটা বৃত্ত চাপ নেওয়ার পরে এই মাপটা আর পরিবর্তন করা যাবে না ওই মাপ থেকেই আবার এ বিন্দুতে এসে কি করতে হবে আর একটি বৃত্ত চাপ নিতে হবে আবার এখে ওই মাপ থেকে উপরে একবার নিতে হবে আবার পাশে একবার নিতে হবে আবার এই পাশ থেকে উপরে আর একবার নিতে হবে তাহলে আমাদের সোজা একটা লম্ব অঙ্কিত হয়ে যাবে তো তোমরা খুব সহজে এরকম করে লম্ব অঙ্কন করতে পারবে এবার আমরা ছেদ বিন্দু বরাবর কি করব সোজা টান দেবো তাহলে আমাদের এখানে লম্ব হয়ে যাবে আমাদের এখানে ছেদ বিন্দু হয়েছে এটা তাহলে আমরা এই বরাবর এখন একটা কি করব সোজা টান দেবো তাহলে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এই পেয়ে গেলাম আমাদের এটার নাম দিলাম আমরা এফ তো এটার আমরা নাম দিলাম এফ তো আমরা কি করলাম যে কোনো রাশি বিই নিলাম বিই রেখা অংশ থেকে এ বাহু সমান করে বিসি অংশ কেটে নিলাম এবার বিসি রেখার বি বিন্দুতে একটি বিএফ লম্ব আঁকলাম তো বিএফ রেখা অংশ থেকে এবার কি করব আমরা এ বাহুর সমান করে বিসি অংশ এ বি অংশ কেটে নেব তাহলে এ বি অংশ কেটে নিচ্ছি এবার আমরা দেখো তো এখান থেকে আমরা কি করব এখন এ বি অংশ কেটে নেব তো এই আমরা এ বি অংশ কেটে নিলাম এটার নাম দিলাম এ এটার নাম দিলাম এ তো এবার কি করব আমরা এ ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এবার এ ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে তো আমরা এখন এ ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে কি করব যে পাশে বি বিন্দু আছে বিপরীত পাশে দুটি বৃত্ত চাপ আঁকবো তো এটা আমরা নিয়েছিলাম ওই এর সমান করে আমাদের নেওয়া আছে এটা তো এখান থেকে একটা নিলাম বিদ্যুৎ চাপ আর আবার এখান থেকে আরেকটা বিদ্যুৎ চাপ নেব তাহলে আমাদের এটা হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে আরেকটা কি করছি এই এখান থেকে আরেকটা বৃত্ত চাপ নিলাম তো মনে করি পরস্পর বৃত্ত চাপ দেয় কিসে ছেদ করলো ডি বিন্দুতে ছেদ করলো তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা এ ডি এবং সি ডি যোগ করে দেবো তাহলে আমাদের একটি বর্গ অঙ্কিত হয়ে যাবে তো আমরা কি করলাম এখন এ আর সি ডি এবং এ ডি যোগ করে দাও তাহলে আমাদের এখানে একটা বৃত্ত হয়ে যাবে তো সরি এখানে আমাদের একটি বর্গ অঙ্কিত হয়ে যাবে এ দেখো কত সুন্দর আমাদের একটি বর্গ অঙ্কন হয়ে গেল তো এই ছিল আজকের সতেরো রং সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এর পরবর্তীতে তোমাদের আর এই সতেরো নং সৃজনশীল প্রশ্নে কোনো সমস্যা হবে না তা তাহলে তোমাদের এই প্রশ্ন সম্পর্কে আর কোনো জটিলতা থাকবে না তা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তো পরিশেষে আরেকটি কথা বলবো যদি তোমরা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো এবং যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে তোমাদের কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং সবার মাঝে শেয়ার করবে ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য